salve a tutti è giornata di derby la rivalità tra le due formazioni in campo oggi è profondamente radicata nella storia dello sport di questo paese ed è nota per dividere opinioni gruppi di amici addirittura famiglie insomma un po' di tutto è diviso da queste parti la partita durerà anche solo 90 minuti ma le ripercussioni si faranno sentire per mesi se non per anni lo stadio olimpico è parte integrante della gloriosa storia dell'antica capitale dell'impero e ospita la Roma dal 1953. Pochi minuti al fischio d'inizio di quella che in teoria dovrebbe essere un amichevole, ma visti i protagonisti in campo direi che possiamo aspettarci qualcosa in più. Beh, è difficile ignorare una rivalità quando è così radicata. È un amichevole certo, ma non puoi toglierti dalla mente che faresti comunque felici i tifosi con una vittoria. Avrebbero di che vantarsi con gli avversari per qualche giorno, anche sul posto di lavoro. pronto la sfida può avere inizio il primo derby del sud è datato 1929 e finì 2 a 2 la sfida ha raggiunto forse i suoi massimi risultati negli anni 70 e 80 e poi in queste ultime stagioni si appoggia al portiere c'è la palla lunga in avanti Juan Jesus Ceco Ecco Perotti. La messa in gioco dunque. Cerca spazio. Mili. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cristante. Ottimo il fraseggio c'è il dai e vai può provare sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa fa su il rinvio degli avversari la Roma sta mettendo gli avversari in difficoltà vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa Allan la gioca a sinistra e c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso Sì, Fabio stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9 un sistema che toglie punti di riferimento Ceco! Ospina dice di no cerca cross incornata Ottima l'azione, conclusione però non all'altezza. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. Callejon, bella serie di passaggi. Prova a passare con un pallone profondo, passaggio sulla destra. supera la linea laterale sarà rimessa
Schick. Siamo ancora sullo 0-0. e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta fa avanzare l'azione con il lancio lungo Callejon bella rete di passaggi Mertens la gioca sulla destra prova la giocata nello spazio pallone rasoterra in attenzione bella parata è stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. E la difesa non si fa cogliere in preparata. Prova il filtrante Allan La mette sulla sinistra Allan E la palla entra in rete spezza l'equilibrio dell'incontro sono passati in vantaggio vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita Fazio scodella in avanti è davvero una bella serie di passaggi questa tocco preciso e chic il portiere dice di no la butta via e fa respirare la difesa e l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Fino adesso non è andata esattamente come si aspetta. Iniziano i secondi 45 minuti. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Cerca un compagno. Casto. Cristante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Provano a ripartire da dietro Cristante Prova a verticalizzare Può andare Il direttore di gara decreta un calcio di punizione Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo Non si vuole mai arrivare a tanto ma a volte è l'unica soluzione L'arbitro va comunque a dirgli due parole ci mette una pezza va 
Palla a Gulibari. Bella serie di passaggi. Milik la gioca a sinistra. Mertens, Karsdor, ne conquista la palla. Il Napoli non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento e un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. L'avversario ha avuto la meglio. Perotti quali sono le tue considerazioni Luca? è vero che a questo punto della partita sono ancora in svantaggio ma c'è la possibilità per recuperare ci devono credere devono cercare di non perdere lucidità nelle azioni offensive opta per il lancio lungo Perotti scatta verso il pallone l'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche Vuole la profondità, riceve il passaggio. Cerca un compagno. Martens. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Lungo passaggio in avanti, la mette sulla sinistra. Juan Jesus. cerca spazio Cristante può cercare taglio in mezzo prova sul secondo palo libera tempestivamente qui marcatura chance per Ospina dice di no e hanno fallito questa grande occasione per pareggiare sì, grande parata i compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio Perotti sceglie il tocco corto fallo netto non c'è ombra di dubbio e qui si scaldano gli animi è una partita intensissima attenzione, attenzione qui c'è una rissa Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Fazio prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Santon. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Milik. Fazio. Siamo quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. Juan Jesus. Perotti. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. E spinta della difesa si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro c'è stato sicuramente anche un pizzico di sfortuna in questa sconfitta 
ma soprattutto se gli attaccanti non la mettono è difficile vincere le gare bisognerà lavorarci su qual è la tua analisi di questa gara Luca?